சீரியஸ் ஆன ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இடத்துலையும் நீங்கள் போய் மாட்டினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் அதை சொல்கிறேன் பேர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு ஃபோன் இருக்குது அஞ்சு பேர் ஒவ்வொரு மூலையில் உட்காந்துக்குவாங்க அதாவது இந்த கூலிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இது விற்கிறது தயாரிக்கிறதெல்லாம் நம்மளால் தடுக்க முடியாது எல்லோரும் வீட்லேயும் எல்லோரும் குழந்தைங்களும் அவங்களுக்கு நல்லவங்க தான் வெளியே வரும்போது தான் இருக்க பெட்டி கடைகளில் இந்த பொருள் விற்கிறாங்க விற்கிதும் தப்பில்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை கொடுக்காதீங்க சைல்டு அபியூஸ் இந்த பாலியல் ஒருத்தர் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்கூலுக்கே பேர் வருது நோட் பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களோட ஃபோனில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் எப்போ வேணாலும் எதுக்கு வேணாலும் நமக்கு தேவைப்படலாம்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரீசெண்டாக அவங்க கையில் ஒரு ட்ரக்ஸ் ட்ரக் பழக்கம்னா புதுசாக ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த கூலிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க இது வந்து இந்த பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி வீட்லேயே இருந்தாலும் சரி ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் பேரண்ட்ஸு இவங்க எல்லோரும் இது கவனிக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் என்னென்னா இவங்க சி இவ்வளோ சின்ன வயசில் எவ்வளோ சின்ன பசங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வாயில் வைக்கும்போது அது அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய எஃபெக்ட் வருதுங்கிறத சொல்ல முடியல ஏன்னா இது விற்கிறது தயாரிக்கிறதெல்லாம் நம்மளால் தடுக்க முடியாது நம்ம குழந்தைங்கள நம்ம சேஃபாக பார்த்துக்கணும் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் முந்தா நேற்று வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்தேன் ஒரு வீடியோ ஒரு ஆடியோ வருது ஒரு டீச்சர் பேசுகிறாங்க டீச்சர் ஒரு விஷயம் அவங்க பேசுனது எல்லாமே கரெக்டு அதில் ஒரு விஷயம் நமக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக்கான விஷயம் இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் ஐயோ என் குழந்தையெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க எல்லார் வீட்லேயும் எல்லார் குழந்தைங்களும் அவங்களுக்கு நல்லவங்க தான் வெளியே வரும்போது தான் அது என்னங்கிறது தெரியும் உங்கள் நம்பிக்கை ஓகே உங்கள் குழந்தை நல்லவங்க அந்த அந்த நம்பிக்கை கரெக்டாக இருக்கான்றது செக் பண்ண வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு காலையில் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க ஈவினிங் வேலை முடிச்சுட்டு வரீங்க உங்கள் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அதுக்கு இடையில் என்ன நடக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியறதில்லை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஒரு வீக்லி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்கள ஸ்கூல்லேருந்து வர்றதுக்கு நீங்கள் போய் கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க இல்லை அந்த ஸ்கூல் வாசலில் நீங்கள் ஒன்று போய் நின்றுக்குங்க இந்த கூலிப்புன்ற ஒரு விஷயம் அவாய்ட் பண்ண நம்மளால் முடியாது இதுக்கு என்ன ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதை டவுன் சர்க்கிளில் இருக்க இந்த பெட்டி கடைங்க அதுக்கு இருக்கான்னு தெரில இந்த உள்ள அதாவது இப்போ டவுன்லேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் உள்ளே இருக்க பெட்டி கடைகளில் இந்த பொருள் விற்கிறாங்க அவங்க விற்கிறதும் தப்பில்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை கொடுக்காதீங்க குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்காதீங்க அது வந்து குழந்தைங்க உங்கள் குழந்தைங்க எந்தெந்த பெட்டி கடைக்கு போகிறாங்க எந்தெந்த இடத்துலேருந்து பொருள் வாங்குறாங்கன்ற விஷயத்தில் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்குங்க ஏன்னா இந்த விஷயம் இதெல்லாம் வந்து முத்தி போச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது வந்து பெட்டி கடைங்க மேலே இருக்க கோவத்துலேயோ அதிலெல்லாம் நம்ம பண்ணுறதில்ல ஏன்னா நம்மளே ஒரு மூணு நாலு இடத்துல இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு சின்ன சின்ன லாபம் தான் சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ரா லாபத்துக்காக வியாபாரத்தை பெருக்கிறதுக்காக அவங்க பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாதிப்பு வருதுங்கிறது வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும் உங்கள் குழந்தைங்கள் உங்களுக்கு நல்லவங்களாக தெரியலாம் வெளியில் போகும்போது அது எந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஏன்னா இந்த ஏஜ் அப்படி இந்த ஏஜில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் தடுக்க முடியாது அது நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க அவங்க அந்த ஏஜ் வர வர அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி ஏஜ் வர வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க பின்னாடியே ஒரு கண்ணிலேயே இருக்கணும் ஆம்பளையாக இருந்தாலும் பொம்பளை பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வெட்டி கடைகளில் இந்த கூலிப்புன்ற பொருளை விற்கிறாங்க அதை வந்து அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காமல் பார்த்துக்க வேண்டியது பேரண்ட்ஸோட கடமை அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஜோன்ஸில் ஸ்கூல் ஜோனில் இருக்க பெட்டி கடையிலையும் இது இருக்கா இல்லையான்னு ஸ்கூலில் செக் பண்ணும் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல இந்த பிளாஸ்டிக் செக் பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க ஃபைன் போடுறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் செக் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் பொம்பளை குழந்தைகள் இருக்கவங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உங்கள் குழந்தைகள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான குழந்தைங்கள்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாம் ஓகே தான் இந்த குரூப் ஸ்டடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எதற்கு குரூப் ஸ்டடி தேவை தான் அது கரெக்டாக உங்களுக்கு நம்பிக்கை உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு போய் குரூப் ஸ்டடி தான் பண்ணுறாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி இந்த டியூஷன் சென்டர் போகிறவங்க இந்த டியூஷன் சென்டர் போகும்போது அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு அவங்க டைமிங் என்ன காலையிலேருந்து போயிட்டு சாயந்தரம் இப்போ அந்த லீவு நாளெல்லாம் குழந்தைங்க டியூஷன் போகிறாங்க காலையில் போய் சாயந்தரம் வருவாங்க அவங்க எங்கே போகிறாங்க என்ன எதுங்கிறது நீங்கள் ஒரு ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க தப்பில்லை ஸோ அவங்களோட ஏஜில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரியாது அதனால் அது நம்ம தான் சொல்லித்தரணும் டியூஷன் போகிற குழந்தைங்க அவங்களோட அந்த டைமிங் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி எங்கே போகிறாங்க என்ன விஷயம் படிக்கிறாங்க ஏன்னா பத்து பேரில் ரெண்டு பேர் மோசமாக இருந்தால் போதும் அந்த பத்து பேரோட பேரும் போயிடுச்சு அது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஏன் என் குழந்தை நல்ல குழந்தை என் குழந்தையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க யார் குழந்தையும் பண்ண மாட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் பண்ணால் மிச்ச ஒன்பது பேரும் அது பாதிக்கும் அவங்க சாம்பிளாவது பண்ணும்போது அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நடக்கும் இந்த டெக்னாலஜி இந்த மொபைலில் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குற விஷயங்கள் தான் நமக்க
இது வந்து இது வந்து அந்த அந்த ஸ்டேஜ்லேயே போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி காலகட்டம் இன்றைக்கி ஜெனரேஷன் போகிற போக்கு அந்த மாதிரி எந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்லேயும் நம்ம ஒரு ஒரு கண்ணு நம்ம குழந்தைங்க மேலே வேணும் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு உண்டான ரீசனே அதுதான் பல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் பேசுகிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் நம்ம குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை நம்ம தான் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை என்ன ஆக போகுது வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நீங்கள் படிக்கிற குழந்தைகளோட ஸ்கூலுக்கு போங்க ஈவினிங் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி ஈவினிங் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்க அது நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்க பிரச்சனை முடிஞ்சு இவ்வளோ நான் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன போகிறாங்க என்ன வராங்க இப்போ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் வர அன்றைக்கி அவங்க கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்கள்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுதான் இங்கே வந்து சேஃபான ஒரு விஷயமாக நமக்கு மாறுது தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சைல்டு அபியூஸ் இந்த பாலியல் தொந்தரவு குழந்தைங்களுக்கு பாலியல் தொந்தரவு எங்கேருந்து வேணாலும் வரலாம் போகிற வழி இன்றைக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூல்லெலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்படுறாங்க நான் ஸ்கூலை தப்பாக சொல்ல ஸ்கூல்லெலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஒருத்தர் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்கூலுக்கே பேர் வருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அது ஆம்பளையோ பொம்பளையோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது இந்த இப்போ மொபைல் ப்ராக்டிக்கலுங்கும்போது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக மாதிரி ஆயிடுச்சு அது அவங்களுக்கும் அது ஒரு ஜாலியான விஷயமாக மாறிடுச்சு ஏன்னா எல்லாமே அது தானே பார்க்குறாங்க அந்த அமெரிக்கா கேரளா இப்போ மும்பை இதிலெல்லாம் வந்து பப்ளிக்காக இவங்க கிஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் பார்க்கும்போது நம்ம பண்ணால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வருது ஸோ அதையும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் போகிற குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி வேறு டியூஷன் சென்டர் போகிற குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயம் கவனிக்கணுன்றதை நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இந்த விஷயத்தை பற்றி பேச விரும்பல நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சது தடம் மாறி போகும் நம் இளைய தலைமுறையை நம்ம தான் சரி பண்ணணும் நம்ம இந்த பெட்டிக்கடையில் விற்கிற இந்த கூலிப்பு இது ரொம்ப டேஞ்சரான பொருள் இந்த பொருளை வந்து எப்படியும் நம்ம குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணாத ரீதியில் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொன்று வந்து டியூஷன் சென்டர் போகிற குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் கேங்காஸ் குரூப் ஸ்டடி போகிற குழந்தைங்கள அதே மாதிரி டைமிங் மிஸ்டேக் அதாவது இப்போ கூடலூர்லேருந்து செம்பாலா வரணும்னா கூடலூர்லேருந்து ஹைஸ்கூல் வரணும்னு கூடலூர்லேருந்து ஃபஸ்ட் மைல் போகணும்னா அது எவ்வளோ டைமிங் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை விட எக்ஸ்ட்ரா டைமிங் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் ஒரே விஷயம் இன்னும் சொல்கிறேன் உங்கள் குழந்தைங்கள் என் குழந்தைங்களும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க எனக்கெல்லாம் அது பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு விடாதீங்க உங்கள் குழந்தைங்க மேலே ஒரு பர்சன்ட் ஐ நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் கண்ணை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் முழுக்க முழுக்க அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதில் என் ஸ்கூல்லேயும் ஸ்கூல்லேயும் இந்த ஸ்டாஃப்ஸு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஈவினிங் விட்டுட்டு கேம்பஸ் விட்டுட்டு போகிறாங்களா கேம்பஸ்லேயே சுற்றிட்டு இருக்காங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் ஸ்கூல்லேயும் கவனிக்கணும் ஏன்னா காலையில் வீட்டிலருந்து அமுச்சு விட்டாங்கன்னா ஈவினிங் வரையும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்காங்க குழந்தைங்க அது வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு பத்து ஹெல்ப் லைன் நம்பரை பற்றி நான் பார்க்கலாம் பத்தனில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு அதை நோட் பண்ணிக்க இப்போ நான் கொடுக்குற அந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பர் நோட் பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களோட ஃபோனில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா ஃபோனில் சேவ் பண்ணி வீட்டில் எத்தனை ஃபோன் இருக்கோ அத்தனை பே ஃபோன்லேயும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே டோல் ஃப்ரீ நம்பர் தான் இந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பர் எப்போ வேணாலும் எதுக்கு வேணாலும் நமக்கு தேவைப்படலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஹெல்ப் லைன் நம்ம பார்த்துருவோம் ஒரு மூணு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து போலீஸ் போலீஸ் எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம நூறு ஃபோன் பண்ணுவோம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் நம்ம ஃபோன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஆம்புலன்ஸுக்கு ஒன் ஜீரோ எயிட் இது வந்து பொதுவாக இந்த மூணு நம்பர் தெரியாதவங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கும் அதை வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருங்க இந்த மூணு நம்பர் ஃபோனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு ஒரு சேவ் பண்ணிடுங்க இந்த நம்பர் டிராஃபிக் இஷ்யூஸ் இந்த டிராஃபிக் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும்போது டிராஃபிக்கில் ப
1 0 3 அப்படிங்கற நம்பருக்கு நீங்க कांटेक्ट பண்ணலாம் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி திடீர்னு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு इशू ஆயிருச்சு அட்டாக் ஆயிருச்சு இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு எந்திரிக்க முடியாம ஆயிருச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நீங்க ஃபோன் பண்ண வேண்டிய அந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பர் பாத்தீங்களா 104 இந்த 104 னால இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு இருக்குங்க என்னன்னு அடுத்தது இந்த ஏரியால இந்த புயல் வெள்ளம் இந்த மழை பேஞ்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகற டைம்ல நமக்கு என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாது ரெஸ்கியூ டீம் இருப்பாங்க இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இருக்கு 1077107810079 இந்த மாதிரி நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கனா அந்த ஹெல்ப் லைன் வந்து அந்த ரெஸ்கியூ டீம் வந்து உங்களை கவனிப்பாங்க சோ இந்த விஷயத்துக்கும் ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இருக்கு அதுதான் நான் இங்க சொல்லிருக்கேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம்ங்க அதாவது चाइल्ड ஹெல்ப் லைன் चाइल्ड ஹெல்ப் லைன்ங்க போது நிறைய பேர் சொல்வாங்க அந்த பாலியல் தொந்தரவு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அனுபவிப்பாங்க நிறைய இடத்துல இருக்கு அந்த மாதிரி அது சின்ன வயசுல அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அத்துமீறி நடக்கிறது அங்க கை வைக்கிறது இங்க கை வைக்கிறது ஏனா குழந்தைகளுக்கு அது வந்து ஓபனா சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கு குழந்தைங்க என்ன பண்றீங்கனா உங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு நேரா வர்றீங்க வீட்டுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி 1098 1098 அப்படிங்கற நம்பருக்கு கூப்பிட்டு சொன்னீங்கனா உடனே உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ஆக்சன் எடுப்பாங்க இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இடையில பார்க்க நேர்ந்தது அதனால தான் நான் சொல்றேன் அதுக்கு இங்க கூடலூர்லயே அதுக்கு ஒரு டீம் பக்கா டீம் இருக்கு அவங்க வந்து அதை பண்ணி அந்த கவுன்சிலிங்ல இருந்து எல்லாமே பண்றாங்க 1098 चाइल्ड ஹெல்ப் லைன் இந்த பாலியல் தொந்தரவுக்கு மட்டும் கிடையாது இப்ப ஒரு கடையில வந்து சின்ன பசங்களை வேலை வச்சு வேலை வாங்குறாங்க அந்த பையனுக்கு குளிக்காம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது குழந்தைகளுக்கு நடக்குற எல்லா அக்கிரமத்துக்கும் நீங்க பண்ண வேண்டிய இந்த நம்பர் வந்து 1098 இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஆக்சன் கிடைச்சிடும் women help line அதாவது சேம் தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் லைன் women வெளிய போற லேடிஸ்க்கு பாலியல் தொந்தரவு இந்த வேற ரீதியான தொந்தரவு இந்த வண்டியில தொந்தரவு இந்த டாக்ஸி பிடிச்சு போறோம் ஆட்டோ பிடிச்சு போறோம் இந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணும்போது நீங்க कांटेक्ट பண்ணுங்க 1091 அல்லது 181 இந்த ரெண்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் கூப்டீங்கனா உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ஆக்சன் கிடைச்சிரும் ஏனா லேடிஸ் வந்து நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க தனியா போய் அது என்ன ஹெல்ப் பண்றாங்க என்ன எதுன்னு தெரியாம இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் எல்லாம் பாதி பேருக்கு தெரியும் தெரியாத உங்களுக்காக நான் அப்டேட் பண்றது வந்து ஒரு चाइल्ड மிஸ் ஆயிட்டாங்க ஒரு चाइल्ड உமன் மிஸ் ஆயிட்டாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம யாரு कांटेक्ट பண்றது எப்படி இது பண்றதுங்கற ஒரு விஷயம் வரும் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் 1094 அப்படிங்கற நம்பருக்கு டயல் பண்ணீங்கனா அதுக்கு உண்டான ஆக்சனும் அடிக்கும் ஏனா இதெல்லாம் கூப்பிடும்போது எப்படி அவங்க வர்றாங்க அப்படிங்கறதால நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டாம் 1094 நீங்க அடிச்சீங்கனா உங்க லொகேஷன் ட்ராக் பண்ணி half an hour லே ஒரு 15 minutes லே அவங்க வந்துருவாங்க அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு உண்டான வேலைகள் செய்வாங்க 091 and 1291 இந்த ரெண்டு நம்பர் எதற்கும் பாத்தீங்கனா சீனியர் சிட்டிசன் ஹெல்ப் லைன் இந்த சீனியர்ஸ் வர நடக்க முடியாம வயசானவங்க எல்லாம் ரோட்ல இந்த காலையில வாக்கிங் போற டைம் இல்ல பகல்ல இந்த வாக்கிங் போற டைம் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு எந்திரிக்க முடியல அவங்க மயங்கி விழுந்துட்டாங்க அப்படிங்கற பட்சத்துல நீங்க கூப்பிட வேண்டிய நம்பர் 1091 1291 இந்த ரெண்டு நம்பர் கூப்பிட்டீங்க அதுக்கு உண்டான ரெஸ்கியூ டீம் வந்து அதுக்கு 1800190522 இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகிங் இந்த ராகிங் பண்றவங்களுக்கு உண்டான ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இந்த ராகிங் பண்ணும்போது நமக்கு அது யார்ட்ட சொல்றது ஏனா சீனியர்ஸ் வந்து ராக் பண்ணும்போது இந்த காலேஜ் ஸ்கூல்ல எல்லாம் ராக் பண்ணும்போது அவங்கள பகச்சிக்க முடியாது அது வேற யார்ட்டயும் சொல்ல முடியாது டீச்சர்ஸ் கிட்ட போனா அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவன் பிரச்சனை பண்ணுவான் சோ அதுக்கு நீங்க இந்த ஒரு ஹெல்ப் லைனை பண்ணீங்கனா ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் சோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சன் எடுத்துடுவாங்க டூரிஸ்ட் ஹெல்ப் லைன் நம்ம ஏரியா வந்து டூரிஸ்ட் சரவுண்டிங் ஏரியா நம்ம நிறைய இடத்துக்கு போவோம் விசிட் பண்ணுவோம் அங்க வந்து நமக்கு தொந்தரவு கொடுப்பாங்க பசங்க வண்டி மறிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 1363 1363 அப்படிங்கற நம்பருக்கு டயல் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான தீர்ப்பு கிடைச்சிடும் இந்த ரயில்வே இந்த ட்ரெயின்ல எல்லாம் போறீங்கனா அதுல ஏதாவது इशू அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி மடிக்கிறாங்க நீங்க பிடிக்காத வேலைய பண்றாங்க கம்பன் பட்ல அது பண்றாங்க இது பண்றாங்க அப்படினா நீங்க कांटेक्ट பண்ற வேண்டிய நம்பர் 1322 அதே மாதிரி ரயில்வே போலீஸ்க்கு
என்னென்னா இப்போ ரோட்டில் நீங்கள் போகிறீங்க ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறது பதட்டமாக அதெல்லாம் இன்னும் யோசிக்கவே வேண்டாம் ரோட்டில் ஆக்சிடெண்ட் நடந்துச்சுன்னா ஒன் ஜீரோ செவன் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு டயல் பண்ணால் உடனே அந்த ரெஸ்கியூ டீம் வந்துடுவாங்க அவங்க அதுக்கு உண்டான ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த நம்பர் மட்டும் டயல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டயல் பண்ணி சொன்னிங்கன்னா அந்த ஆக்ஷனும் அவங்க எடுத்துருவாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஹைவேயில் ஹைவேயில் ஏதாவது நேஷ்னல் ஹைவேலலாம் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் நிறைய பேர் கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க நீங்களும் கண்டுக்காமல் போயிருங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் போகிற வழியில் அந்த ஒன் ஜீரோ டபுள் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு டயல் பண்ணி சொன்னிங்கன்னா அவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க நிறையா ஹெல்ப்லைன் இருக்குது இதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு ஹெல்ப்லைன் நான் சொல்கிறேன் அதையும் பார்த்துக்குங்க இப்போ நமக்கு வந்து எய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நோய்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா யார்கிட்டையும் போய் கூச்சப்படாமல் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குண்டான விளக்கம் அதுக்குண்டான விஷயங்களெல்லாம் அந்த நம்பர்லேயே அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அது அது வந்து அதை பற்றின ஆலோசனைகள் வேணும் அதை பற்றின விஷயங்கள் வேணும்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு டயல் பண்ணால் அதுவும் உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க இந்த பிரசவத்துக்கு இலவசம் அப்படிங்கிற நிறைய ஆட்டோவில் எழுதியிருப்பாங்க இந்த பிரசவம் முடித்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது அதுலேயும் இலவசமாக நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது அதுதான் ஒன் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற நம்பர் அந்த நம்பர் கூப்பிட்டிங்கன்னா அந்த உதவியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு அனிமல்ஸ் வந்து அடிபட்டுருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் நீங்கள் பேசாமல் போயிடாதீங்க ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கூப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க அந்த அனிமலை மொபைல் கிளினிக் இருக்குது அவங்க வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி க்யூர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஏதாவது இடத்துல நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சம் உங்கள் வேலை நடக்கணும்னா அரசு அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்குகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு டயல் பண்ணி நைஸாக ஒரு போட்டு போட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருங்க அவங்க என்ன நடக்குதோ அடுத்து அவங்க பார்த்துக்குவாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அது தெரியறதில்ல அண்ட் ப்ளட் பேங்க் இன்ஃபோ நமக்கு ஒரு அர்ஜெண்ட்டாக ஒரு ப்ளட்டு தேவைப்படுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேணும்னா ஒன் நைன் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு டயல் பண்ணிங்கன்னா ப்ளட்டோட டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிற திருப்தியோட இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் அடுத்ததாக இன்னொரு சூப்பரான கண்டென்ட் வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் குழந்தைங்களோட சேஃப்டியை உறுதிப்படுத்திக்கோங்க நம்ம நினச்சா எல்லாம் க்யூர் பண்ணிக்கலாம் மனசை திடமாக வச்சு ஃப்ரீயாக வச்சு உங்களோட நோக்கம் உங்களோட ஒரு கண் உங்கள் குழந்தைங்க மேலே வச்சு நல்ல குழந்தைங்களா நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்ற அளவுக்கு உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் வளர்த்துங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க பாய்